Good morning po sa ating lahat. Uh, welcome po sa online service ng CHCC. So before we start our praise and worship po, may you join me in a short prayer. Lord, uh, we thank you for this wonderful day ng Panginoon. Lord, uh, maraming maraming salamat po Lord, sa kapayapaan na binigay niya sa amin to praise and worship your goodness, your holy name, Heavenly Father. Lord, this song sa Panginoon, ito ay po yung naalay namin sa inyo at tanging sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Just may pray. Amen.
God and sing You worthy of it all You worthy of it all For from you are all things And to you are all things You listen
Magandang umaga po mga kapatid. Sa umaga ito, pinagpala na naman tayo ng ating Panginoon dahil meron na naman tayong magandang pagkakataon na purihin, sambahin ang banal na pangalan ng Diyos at yan ay sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanyang pangalan at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Kaya sa umaga ito mga kapatid, samahan ko ninyo ko sa maikling panalangin ito. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sinasang pa namin. Niluluwalhati namin ang inyong banalang pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, narito ka sa aming kalagitan sapagat sinabi mo, saan man may dalawa o tatlo na natipipon, sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitan. Kaya nga, Panginoon, maluwalhati ka sa umagang ito. Kaya nga, Panginoon, hiniling namin ang inyong Espiritu Santo ay malayang kumilo sa aming kalagitan. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan sa aming kalagitan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus na tayo magsabi ng Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. So, bagang ito mga kapalit guys kung tanungin ang bawat isa sa inyo. Which is more difficult? To ask for forgiveness or to forgive someone? Saan po kayo naging struggle? To ask for forgiveness kung kayo yung offender or to forgive someone if you are the one who is offended. Last Sunday po mga kapatid, tinalaki po natin yung tungkol sa fostering forgiveness in the family at ipagpapatuloy po natin yan sa umagang ito. Dahil yan po yung tema natin sa buong uh, buwan ng Marso. So, natutuhan natin last Sunday that forgiveness is a release. Okay? I-release natin yung tao sa kanyang obligation sa atin kung tayo man ang na-offend. Or, natutuhan din natin it is a choice. Okay? It is a decisive action on our part to forgive someone. At, natutuhan din natin it is a continuing process. Kaya nga sabi ng Lord, not seven times, but seven times seventy, meaning four hundred ninety times, ibig sabihin every time na naaalala daw natin yung offense ng ating kapwa, right there and then, patawarin natin siya hanggang sa mawala yung anumang pain and anumang anger and bitterness and resentment sa ating mga puso. At natutuhan din natin, last Sunday, forgiveness is a matter of of the heart. Okay? So, it's a matter of the heart. Kaya nga, mahalaga sa pagpapatawad natin ay talagang ibibigay natin yung buong puso natin pagpapatawad sa ating kapwa. Natutuhan din natin, mga kapatid, that forgiveness is a freedom. Okay? Freedom from bondage. Kasi nga, parang kang mapapalaya kung ikaw ay magpapatawad. Ngayon, sa umagang ito, sa umagang ito, mga kapatid, Ipagpapatuloy po natin and we will going to focus on practicing authentic forgiveness. Kasi kailangan i-apply natin talaga sa ating mga buhay, yung ating mga natutuan. Sabi nga ng uh, Book of James, ay hindi lamang tayo dapat nagapakinig, kundi dapat isinasagawa o isinasabuhay natin ang anumang ating mga natutuan. Kaya, samahan po ninyo ko na magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos at ito po yung matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 verses 5 to verse 11 so kindly open your Bible so babasahin ko po sa New Living Translation sabi ni Paul I'm not overstating it when I say that the man who caused all the trouble hurt all of you more than He hurt me. Most of you opposed him. And that was punishment enough. Now, however, it is time to forgive and comfort him. Otherwise, he may be overcome by discouragement. So I urge you now to reaffirm your love for him. I wrote to you as I did to test you and to see if you would fully comply. 
with my instruction. When you forgive this man, I forgive him too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ's authority for your benefit. So that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. Totoo po mga kapatid. When we forgive someone, it is a liberating experience. Okay? Siguro, isa sa liberating experience when you forgive someone, yung bang makakatulog ka na ng mahibig, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. At every time na magkikita kayo, parang as if maluwag na sa iyong kalooban yung pagharap mo dito sa taong ito. Kaya nga, it is a liberating experience. Totoo po mga kapatid, it is a liberating experience both to the offender and to the offended. Kung merong reconciliation, kung merong forgiveness, at kung magkakaroon ng tinatago na restoration. Kaya nga, as far as the Bible is concerned, ini-encourage niya ang bawat mana ng palataya na matutuhan kung paano ipapractice yung authentic forgiveness. Yun po yung topic natin sa umagang ito, mga kapatid. To be specific, practicing authentic forgiveness. So yung ating pagpapatawad ay kinakailangan maging authentic. Kinakailangan na ito ay maging genuine. Kailangan sincere yung ating pagpapatawad sa ating mga kapwa. To be honest, mga kapatid, all of us are experiencing on both sides. Pwede ikaw ngayon yung offended, ikaw yung nasaktan, ikaw yung dumadanas ngayon ng sama ng loob dahil na-offend ka o nasaktan ka ng isang tao. Pero there are times sa buhay natin, tayo naman yung offender. All of us can, can be offended and can be an offender. Kaya nga, we need to practice authentic forgiveness. So yun po yung challenge ko sa umagang ito mga kapatid. How to practice authentic forgiveness? Okay? How, to, how do we forgive someone who offended us? Or how do we how do we forgive those people who cause a lot of pain, pain in our lives? Marami po yan. I for one, no, hindi po ako accepted. There are times, ako yung nakaka-offend. Nakakasakit ng damdami ng isang kapwa sa pamamagitan ng aking salita, sa pamamagitan ng aking action. Inaamin ko po, there are times, guilty rin po ako dyan. But there are times, ako yung offended. Ako yung nasaktan. There are a lot of experiences in my in my life, in my Christian life na kung sino pa yung mga tao hindi mo inaasahan na makakasakit sa'yo, sila pa yung magdudunot ng sakit ng iyong damdamin. And napakahalaga po talaga na itong paksang ito ay matutuhan natin at maisabuhay natin sa ating mga buhay. So, we tend to be confused. Sometimes we tend to confuse between pardon with probation o yung tinatawag na parol. Okay? Misa yung pagpapatawad natin, may mga kondisyon. No? Yung pagpapatawad natin parang probationary. Parang kang isang uh, nakatulad ng uh, sa isang kasalanan tapos binigyan ka ng parol. So, di ba yung mga mga nahatulan tapos nabigyan ng parol. Pero may mga kondisyon bago mo talaga siya ay maibalik dun sa kanyang tunay na kalagayan. So, when we forgive someone, we make them feel unsettled, watched, and distrusted. May mga pagkakataon na ganun ang nagiging pakaramdam nila na may mga unsettled issues and dispute 
they are being watched. Patuloy mo silang tinitingnan every time na ano man yung mga kilos nila, ano man ang sinasabi nila, ano man ginagawa nila para talagang sila ay nakamonitor. At yun nga po, yung pagtitiwala ay talagang napakahirap ibalik. To be honest, mahirap naman po talaga. Yan po ay naiintindihan natin dahil mahirap po talaga by nature, nahihirapan tayo na na uh, i-apply yung tinatawag na authentic forgiveness. So, balit, failure to practice authentic forgiveness to a genuinely repentant person can lead to deep wounding. Okay? Can lead to depression. Can lead to permanent scarring and irreparable relationship between the two people. Kung hindi po natin i-apply yung authentic forgiveness ay maaaring talagang tuluyan ang masira yung mga ugnayan. Ito yung magdudulo talaga ng hindi lang lamat kung hindi matinding alam nyo, yung parang sugat na hindi na gumagaling na parang nagkaroon na ng malaking scar or peklat sa ating mga buhay. So it could lead also to depression. Okay? Kasi hindi mo na, na hindi niya na attain yung genuine forgiveness samantalang nagsisi na siya sa kanyang mga kasalanan at talagang pinagbayaran na niya lahat ng kanyang mga pagkakamali. So failure to practice authentic forgiveness to a genuinely repentant person can lead to depression, deep wounding, permanent scarring, irreparable relationship between the two people. And in fact, isa po sa maaaring maging bunga nito, dahil sa we fail to forgive someone, magkakaroon po ng unresolved conflict leading to painful schism or painful division in the body of Christ. In fact, mga kapatid, yan po ang karanasan ng mga taga Corinthian. Yung Corinthian Church ay dumana sila ng ganitong klaseng struggle. Ito yung naging issue nila. Now, in order for us to understand, we need to know the background. Ano ba yung situation? Okay. Ano ba yung nangyari doon sa Corinthian Church? So, let me go back doon sa 1 Corinthians chapter 5. Makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 5, kinonfront po ni Apostle Pablo yung mga taga-Kurinto dahil nabalitaan po niya na meron silang isang malaking problema. No? A very specific form of sexual immorality in the church that they were condoning under the banning of grace. So meron po silang isang uh, prominent member ng church who was engaged in a going incestuous relationships with his stepmother. Can you imagine, isang prominenteng miyembro ng church ay meron siyang incestuous relationship sa kanyang stepmother. In fact, itong pangyayaring ito ay uh, hindi tinotolerate ng mga pagan. Pero sa Corinthian church, it seems naging very passive sila. No? They refused to take disciplinary action against this infectu, infectious disease of immorality inside the church. Yun po yung context no? 1 Corinthians chapter 5. Naging very passive po sila in dealing in dealing with this uh, person at wala silang naging action. Okay? Hinahayaan lamang nila yung isang miyembro na ito na namumuhay sa iburalidad. That's why, sabi sa 1 Corinthians chapter 5, 1 Corinthians po, chapter 5, verse 6 and 7, sabi ni Paul, to clean the house. Paul instructed the Corinthian believers to clean the house. In fact, sabi niya, remove the immoral man in your midst as an act of discipline. So yung tinatawag na 
disiplinary action kinakailangan, i-remove. Tanggalin. Hindi siya bigyan ng pahintulot na dumalo ng mga gawain as a form of discipline. So, yun po yung instruction ni Apostle Paul sa Corinthian Church bilang apostol. Ginamit po niya, in-exercise niya yung kanyang apostolic authority. Binigyan niya ng instruction yung Corinthian Church na disiplinahin itong immoral person na ito na miyembro ng Corinthian Church. So, the church in Corinth are an immediate and decisive action. So, tumugo naman po yung mga taga-Kurinto no? in response to Apostle's instruction. So, itong mga Corinthian Church, nung una, very passive sila, pero dahil nga binigyan sila ni Paul ng instruction, tumugo naman sila kaagad. In other words, dinisiplina nila itong taong ito. Ngayon, una, naging passive sila. Wala silang action. But sometime later, mga kapatid, muling sumulat si Apostol Pablo. Doon sa Corinthian Church. Kaya isa po ito sa laman ng sulat ni Pablo sa 2nd Corinthian. No? To address another issue. Okay? Kasi nga po, yung mga Corinthian believers, they went from one extreme to another extreme. Ano yung tinutuhay na from one extreme to another extreme? Una, dati dito, passive sila. Napatawarin. O, de, passive sila na disiplinahin yung tao na nagkasala. On the other hand, naging very passive na naman sila sa pagpapatawad doon sa repentant sinner na yun. Kaya, again, sumulat na naman si Apostol Pablo at yun nga po yung nakasulat sa 2 Corinthians chapter, oh, chapter 2, verse 5 to verse 11. Na kung saan, even though yung taong nagkasala, sincerely repented and sought reconciliation, Again, they refuse to forgive. Kaya, at ito yung nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo. So, sinasabi nito, a sinning man had been severely and sufficiently disciplined by the church, resulting in his repentance. But instead of forgiving him, they remain passive. So, yung pagiging passive, wala silang decisive action lagi na ginagawa in dealing with the issues sa kanilang kalagitnaan. Alam niyo kung bakit? Kuminsan, nagiging very punitive tayo. Kaya hirap tayong magpatawad. Uh, very punitive rather than redemptive tayo dun sa mga taong nagkasala laban sa atin. So, actually, instead of extending him gracious pardon, okay, they put him on graceless probation. Parang passive. Wala lang. Wala lang silang action na ginagawa. Subalit so, na acknowledge po ni Apostol Pablo na itong tao ito na nagkasala at nag -repent. Pero dumadanas na po itong tao ito ng deeply sorrow. Kaya nga po, kinakailangan umaksyon na si Apostol Pablo. Nakarating po sa kanya yung balita na talagang itong nagkasala ito na nagsisi na sa kanyang mga kasalanan, nakakaramdam na siya ng depression and deeply sorrow sa kanyang nagawang pagkakamalik. Subalit, walang naging action yung mga taga Corinthian Church. Pero, pansinin po ninyo, mga kapatid, sabi sa verse 5, tayo po nasa 2 Corinthians chapter 2, verse 5 na. Basahin ko po, sabi niya, at ito po yung nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, 
I am not overstating it when I say the man who caused all the trouble hurt all of you more than he hurt me. Actually, inaknalis po ni Apostol Pablo. No? Na itong tao ito ay talaga namang nagdulot ng pait. Nagdulot ng, nag he caused a lot of sorrow and pain. Hindi lang kay Apostol Pablo, kundi to the whole congregation. Inaknalis po ni Pablo yun, no? Pero para sa ni Pablo, yung naging disciplinary action ng church sa kanya ay sufficient enough. At kinakailangan kumilos na yung Corinthian church para siya ay patawarin. Kaya nga sabi niya sa verse 6, no? Most of you oppose him. And that was punishment enough. So para kay Apostol Pablo, yung ginawang disciplinary action ng mga Corinthian Church, sapat na yun. Doon sa naging kasalanan ng tao yun, kasi nag-repent naman yung tao yun. Okay. Alam niyo, totoo po yun. Minsan, mahirap po talagang tanggapin yung pagpapatawad. Na humihingi na ng tawad ng isang tao. Hirap tayo magpatawad. Totoo po yun. By nature, talagang mahirap po magpatawad. Especially, Naaalala natin lagi yung mga kasalanan na kanyang nagawa. No? So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na unwarranted distrust, unreasonable fear. Sometimes ito po inaawi pa sa bitterness dahil na hindi, ta- hindi natin ma-let go, hindi natin mapatawad yung isang taong nagkasala laban sa atin. Pero, again, itong mga bagay na ito ay sa lungan, doon sa itinuturo ng Banila Pusulatan na Nga, yung about love and mercy, no? Having to do with authentic forgiveness. Sometimes, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Sometimes, kinakailangan to take action to give authentic forgiveness to a sincerely repentant person. Kailangan, kumilos tayo agad. Kaya nga, Sabi ni Apostol Pablo, itong tao ito, ang kailangan na niya ngayon ay forgiveness, hindi na condemnation. Ang kailangan na niya ay genuine forgiveness. Kailangan na niya maranasan ito kung hindi merong masamang mangyayari. Hindi lang sa tao ito, kundi to the whole church. Nagbigay po si Apostol Pablo ng ganyang babala. Sabi niya sa verse 7, no? look at your Bible kasi this is the, the heart of the matter. In verse 7 and verse 8. In fact, itinuro sa atin ni Pablo kung paano natin ipapractice yung authentic forgiveness. So how to practice authentic forgiveness? Tatlong bagay yung biligyan diin ni Apostol Pablo dito sa verse 7 and verse 8. I will read. Sabi niya, Now, however, it is time to forgive and comfort him. Otherwise, he may be overcome by discouragement. So I urge you now to reaffirm your love for him. So, ina-admonish po ni Apostle Pablo yung Corinthian Church na to take action, to take decisive action. Ano? How to practice authentic forgiveness? Number one, to forgive that person. Number two, to comfort him. And number three, to reaffirm your love for him. Alam niyo kung bakit? Kung hindi mo po nila gagawin ito, otherwise, he may be overcome by discouragement or deep sorrow. So dito makikita natin, si Pablo po ay concern na ngayon dun sa welfare ng repentant sinner. So, kailangan repentant po itong tao ito. Genuinely repentant upang maranasan yung genuine forgiveness. So, he is admonishing them to reconsider and readmit him without delay and without reservation. So, kinakailangan nilang kumilos agad. Kailangan nilang mag agad. Dahil na nabalita ni Apostol Pablo na itong tao ito ay 
Sincerely repentant sinners, pagkatapos, nauwi na ito sa depression and discouragement dahil naging passive yung Corinthian Church in dealing with Him. Hindi nila, they fail to practice authentic forgiveness in that particular issue. Kaya nga, sabi ni Pablo, forgive Him, comfort Him, and reaffirm your love for Him. I think yun yung tatlong ingredients on how to practice authentic forgiveness. Mag-declare ka ng forgiveness. Mag-release ka ng forgiveness sa tao nito. Every time na naalala mo yung pain, every time na, na, na nagre-resurrect yung yung damdamin na nasasaktan ka, you release that forgiveness. At kumari, verbally, and personally, sabihin mo sa kanya, I forgive you. And, pangalawang statement, sabi mo, comfort him. Kumari, kapitin mo sa balikan, sabihin mo sa kanya, hindi lang kita pinapatawad. Bigyan kanawa ng, bigyan kanawa ng kapayapaan ng Diyos. Binibless kita, kapatid. Comfort him. And then, pangatlo, sabi nito, reaffirm your love for Him. Muli mo pagtibayin yung iyong love and concern sa Kanya. Na kung maaari, sabihin mo sa Kanya, gusto kang tulungan upang muli mong mabuo ang iyong sarili at matulungan kita na makamove on. Kaya nga, importante nito mga kapatid, yung forgiveness. Importante yung comfort. Importante yung reaffirmation natin sa taong ito. Now, nagbigay po si Apostle Pablo ng dalawang dahilan kung bakit po natin kinakailangan o oh, tatlong dahilan kung bakit natin dapat practice yung authentic forgiveness. Number one, yun nga, sabi nito, to save that person to overcome discouragement. Okay. Bakit kinakailangan i-practice yung authentic forgiveness to save the offender from or to overcome discouragement. Alam nyo, isang kaluluwa po ang maaring maligtas kung ipapractice natin yung authentic forgiveness sa isang tao. Ikalawa, to test their obedience in all things. Sabi niya sa verse 9 and 10, tingnan nyo ha, sabi sa verse 9 and 10, I wrote to you as I did to test you and see if you would fully comply with my instruction. So, si Paul, he is expecting na yung mga taga-Kurintian ay magre-respond. Mag- ma- to test no, their obedience na sila ay susumusunod doon sa instruction na ibinigay ni Apostol Pablo. Kaya nga po yung tunay daw pong pagpapatawad, true forgiveness calls for immediate and full forgiveness. It is not something we think or feel, it is something we do. No? We forgive, we comfort, we reaffirm our love for Him that will help Him to rebuild and strengthen the area of His weaknesses. Kaya nga, natutulungan natin yung tao yun. At yun nga po, yung church, natitest yung kanyang obedience. To test their obedience in all things. At ikatlong dahilan, at ito po yung isa sa importanting bagay na binigyan ni ini Apostol Pablo. Sabi niya, kailangan natin i-practice yung authentic forgiveness to prevent Satan 
to give opportunity to take advantage of us. Okay? Sabi po sa verse 11, look at your Bible, sabi sa verse 11, maliwanag po yung sinasabi ron na so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil scheming. Kaya nga po, napakahalaga po na hindi natin, hindi natin mabigyan si Satanas na opportunity. Hindi natin siya mabigyan ng jurisdiction over us. Hindi niya tayo maisahan. Hindi niya tayo madaya. Now, to, to prevent Satan to have opportunity to stir up resentment, Kung hindi po tayo magpapatawad, si Satanas, maaaring makasingit sa atin. At maaaring siyang maghasig ng resentment, anguish, sorrow, bitterness, rebellion, and even division in the church. So when we fail to forgive, Satan could take advantage of us. Kaya nga sabi ni Paul, for we are familiar with his evil schemes. Ikakapitalize na yun. At magkakaroon siya ng pagkakataon para sirain yung mga relationship. Sirain yung iglesia. Alam nyo, may mga churches po na talagang nag split Dahil nga po, hindi sila marunong magpatawad. They fail to forgive. They fail to comfort. And they, they fail to reaffirm their love for one another. Tanong po ang nangyayari. Si Satan, nagkakaroon daw ng opportunity. So to hold back, forgiveness invites trouble from the enemy. When we fail to forgive, we are inviting trouble. At ito po initiated by our enemy. Gusto po ba natin na tayo ay maisahan, ma masingitan ng ating kalaban. Kaya nga, Paul is urging the believers in Corinth to practice genuine and authentic forgiveness. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, is there somebody today, is there somebody today that needs to hear and feel your forgiveness. Meron ka bang tao na naalala na sa tingin mo, itong tao ito, kinakailangan niyang marinig yung pagpapatawad mo. At kailangan madama niya na talagang you genuinely or authentically forgive that person. Meron ka bang naalala na kailangan niya ng comfort? Kailangan niya ng reaffirmation. We need to take action. Huwag natin hayaang madelay pa. Huwag na natin patagalin pa. Kasi it will not work that way. In fact, sinasabi ko natin, kasi misan, meron tayong uh, misconception na time will heal. Okay. Time will heal. Okay. Time will heal. Totoo po ba yun? Sa paglipas ba ng panahon, at kung tayo ay nagiging pasig, magkakaroon nga ba talaga ng kagalingan? O lalo lang tumatagal yung sugat? Parang, parang sinasabi ko doon sa sugat eh. Sige lang, kaya mo lang nandyan lang yan. Gagaling din yan. Kaya lang, hanggang kailan. Pero kung wala kang ginagawa para gumaling yung sugat na yan, hindi yan gagaling. Maari pang matake advantage ng talaban na niya, yung sugat na yan ay magnana hanggang sa ma-infection ka, maaari mo pang uh, putulin yung bahagi ng katawan mo na yun na nagkaroon ng sugat o kaya ay ikakamatay mo. So, ganun din po mga kapatid. Kaya nga, as far as the Bible is concerned, Paul, in his letter to the Second Corinthian, urging the Corinthian believers to practice authentic forgiveness. And I believe with all my heart, May mga sitwasyon sa buhay natin na kinakailangan din natin gawin yun. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, as 
we stand before God. Tulungan tayo ng Diyos. Kasihan niya tayo ng biyaya in order for us to practice authentic forgiveness. To forgive those people who cause sorrow, those people who cause a lot of pain in our hearts. To comfort them and to reaffirm our love for them. Mahirap po yan. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, magagawa po natin. Manalangin po tayo. Dakila mama na nasa langit, tulungan mo po kami na may pamuhay ang tunay na pagpapatawad sa aming mga kapwa. Inaalala po namin, may mga pagkakataon sa buhay namin. Kami rin po ay nakagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod. Una sa iyo. At nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa. Subalit kami po ay tumanggap ng kapatawaran mula sa inyo at mula sa mga tao pinagkasalahan namin. Kaya nga Panginoon, turuan mo rin kami kung paano magpapatawad. Huwag namin ignore, huwag namin baliwalain itong issue na ito sapagkat mahalaga ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Mahalaga ito sa buhay ng iglesia at higit sa lahat. Mahalaga ito sa iyong harapan, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, umagang ito, patuloy mo kami kasihan ng iyong kakayahan. Lord, apart from you, we can do nothing. Indeed, Lord, kung hindi mo kami tutulungan, hindi mo kami bibiyayaan ng genuine forgiveness, hindi namin ito magagawa in our own very nature. But thanks be to God, through the help of the Holy Spirit, we can obey your words. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, continue to bless each and every one of us. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Pagpalain mo po ang mga tao na may mga sugat sa kalang mga puso. Panginoon, Ikaw ang mag-provide ng kagalingan sa kanila, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagpapatawad sa amin. Salamat po sa iyong banal na dugo. Salamat po sa iyong pagtubo sa aming lahat. Salamat po sa kapatawaran na nanggagaling sa inyo. At turuan mo rin kaming magpatawad sa aming kapwa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila namin ang inyong banal pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo ay magsabi na Amen. Amen. Maganda umaga po, mga kapatid. Purihin natin at nakilayan natin ang banal na pangalan ng ating Panginoon Diyos. Ingatan ko kayo ng ating Panginoon. Welcome po sa ating Ecclesia in the Home, 8 o'clock audit. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ecclesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. At isang church po, ito ay po. Ikaw, siya, at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. to share, like, follow, and subscribe. God bless, God bless you. God bless you.